，穿满衣服的小波吉木雕教学视频。OK， 今天我们继续学习穿衣服的小波吉。第一步，我们先画三条等分线，尺寸是一、四点五四和二点五厘米。根据等分线，找到衣服、手臂、身体、裤子，还有鞋的位置。包括脑袋的位置和皇冠的位置。OK， 这样我们得到了第一视角。简单看一下，利用带锯，我们把第一视角给锯切出来。先找到皇冠的测试图，通过直刀用下压和直推的动作得到皇冠的位置。继续画出右视图和左视图，还有顶视图的参考线。我们先雕刻出手臂的位置和波及拳头的位置。刻好之后，需要继续补画参考线，找到波及耳朵的位置，雕刻测试图，包括腿的位置和脑袋的位置。脑袋和衣服用 V 字刀分开，画出身体所有的倒角线。我们来大概看一下所有倒角线的位置。继续雕刻倒角线，把棱角变成圆角，倒角的同时把衣服和领子做出层次。脑袋倒的圆角要小一些。衣服是紧贴脸部，要往后继续雕刻，胳膊也要倒圆角，且要小于脑袋的圆角，挖出小波及的眼窝，继续补画后视图的参考线，并用 V 字刀进行雕刻，分出层次。前视图也是同样的道理，挖出头发的准确位置，也用 V 字刀分出层次，并且与脸部进行过渡。继续，我们用砍刀整体过一遍，脑袋修出烫头的感觉。衣服后侧的腰带，我们要修成椭圆形。探刀抠出手部细节 ，V 字刀分出五根手指。裤子雕刻成小山丘，靴子刻出走路的动态，领子修成圆角。U 型刀挖出耳朵的造型，小皇冠刻出柱状。再用砂纸把脸部打磨光滑之后，我们这个小波及就雕刻完成了。这里我把所有视角都翻转一遍。想学习的可以截屏保存一下。这里比较难的是耳朵、手部还有鞋子。接好之后，我们开始涂色。脸部用到肉色，先压底色，干了之后继续提亮。手也是同样的颜色。衣服这里用到的是粉绿。袖口忘刻了，补刻一下。脸部颜色干了之后继续提亮。头发是一个深灰色，包括靴子也是一个深灰色。和一个土黄色的裤子，领子和袖口是粉绿加白，淡黄色走一圈装饰线，提亮领子和袖口。皇冠用到了拿破里黄，勾线笔画出眼睛，补画五官参考线，记号笔涂上眼球勾好线，再打点腮红，画出腰带装饰线。在描出裤子褶皱线之后，我们这个穿满衣服的国王小波吉就制作完成了。来看一下它的左视图，这里可以简单做个参考，还有右视图，手和耳朵细节很关键，和后视图，这里的小靴子是翘起来的，包括它的正视图，耳朵是可以看到的。好了，如果粉丝喜欢，可以试一下。